Бауцене подрались беженцы и местные радикалы. Не поделили место для отдыха на площади. В Париже митинг против реформ трудового законодательства перерос в беспорядки с полицией. В преддверии завтрашнего саммита в Братиславе, о чем говорила Ангела Меркель Франсуа Алландом. Штайнмайер заявил, что договорился с Россией о мире в Украине. Москва говорит, что не в курсе и готовится к выборам. В Восточной Германии произошли стычки между беженцами и радикально настроенными местными жителями. На городской площади Бауцена собрались около 80 местных жителей и 20 мигрантов. Они перешли к взаимным оскорблениям, после чего возникла потасовка. На место происшествия прибыли около 100 сотрудников правоохранительных органов, которые потребовали собравшихся покинуть площадь и разойтись. После этого в страже порядка полетели деревянные палки и бутылки. Мы здесь сидим, бывает днем, бывает ночью. Здесь разные ребята встречаются, но уже давно столкновений не было. По вечерам люди пиво пьют. Говорят, когда-то бывали подобные стычки, но теперь здесь полиция постоянная, и это слегка беспокоит. Похоже, беспорядки продолжатся. Каждый день здесь собирались иностранцы. Но вот пришли эти нацисты и сказали, эй, беженцы, убирайтесь прочь. Мы вызвали полицию, но она не отреагировала. Говорят, это не их проблемы. А мы-то боимся, полиция никак не останавливает нацистов. Их здесь 100-200 человек бывает, пьяные всегда, а мигрантов 15-20. Возбуждено дело по факту нарушения общественного порядка и нанесения опасных телесных повреждений. В саксонском городе Бауцен регулярно возникают конфликты между радикалами и беженцами. А в феврале местные жители прославились тем, что радостно комментировали пожар в общежитии для беженцев и мешали пожарным тушить пламя. Митинг против трудовой реформы прошел днем в четверг в центре Парижа. Демонстранты прошли от площади Бастилии до площади Республики. По данным профсоюзов, на улице вышли 40 тысяч человек. Полиция приводит более скромные цифры – 12 тысяч. Люди требовали отменить принятый весной закон, после которого работника стало проще уволить, а профсоюзы потеряли часть полномочий. Борьба будет продолжаться, и она примет самые разные формы. Мы не будем выходить на митинги каждую неделю, как мы делали это в этом году. Разные формы. Что это значит? Это и юридическое обжалование, и конкретные действия. Мы очень хорошо организованы. За последние полгода подобных демонстраций было больше десяти. Многие заканчивались беспорядками, и нынешняя не стала исключением. Демонстранты стали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Стражи порядка в ответ использовали слезоточивый газ. По крайней мере, 9 человек арестованы, пятеро полицейских получили ранения. Новый трудовой закон пролоббировала правящая партия. Он направлен на то, чтобы растормошить рынок труда и создать новые рабочие места. Таким образом, Франсуа Алланд намерен бороться с безработицей. Через семь месяцев в Франции предстоят президентские выборы, и в желании Франсуа Аланда баллотироваться на второй срок мало кто сомневается. Профсоюзы считают, что трудовая реформа делает работников уязвимыми и регулярно проводят митинги и забастовки. Европа оказалась перед лицом террористической угрозы и миграционного вызова, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Париже. Накануне неформального саммита ЕС в Братиславе Ангела Меркель встретилась с президентом Франции Франсуа Алландом, чтобы обсудить повестку предстоящей встречи. Тот факт, что мы так тщательно готовим этот саммит вместе с Жан-Клодом Юнкером и Дональдом Туском, говорит о том, что мы осознали все сложности и проблемы, которые нам всем вместе нужно решить в Братиславе. Канцлер добавила, что европейцы должны быть в состоянии защищать свои внешние границы и нести общую ответственность. Германия и Франция хотят и готовы брать на себя ответственность. Я хочу, чтобы все поняли, что мы хорошо подготовлены и имеем общие приоритеты во внутренней и внешней безопасности. Президент Франции Франсуа Алланд заявил, что европейские страны на саммите в Братиславе должны разработать поэтапный план реформирования ЕС после Брекзит. Я думаю, что мы должны иметь ясное представление о той ситуации, в которой оказалась Европа. Я часто говорил, что это не просто еще один кризис. Это кризис, опасный для самого существования ЕС, для его основ. Именно поэтому мы должны дать европейцам четкое представление о том, что может быть и каким будет их будущее. На ближайшем саммите в Братиславе, который пройдет без участия Великобритании, обсудят также предложение по безопасности и обороне границы граждан Европейского Союза.
Германия временно закрыла свое посольство в Турции после выхода специального номера журнала «Шпигель» с изображением Таипа Реджепа Эрдогана на обложке. В немецком посольстве опасаются проведения агрессивных демонстраций возмущенных турков. Напомним, журнал «Шпигель» выпустил специальный номер, на обложке которого изображен президент Турции в темных очках. На переднем плане видна мечеть, минареты, которые переделаны в ракеты, устремляющиеся в небо. Изображение сопровождается подписью «Страна теряет свою свободу». Власти Турции подвергли жесткой критике немецкой СМИ. В своем заявлении Турецкий МИД назвал специальный номер журнала особенно оскорбляющим чувство мусульман в праздник Ид-Аль-Адха. Этот выпуск представляет собой новое проявление искаженного и предвзятого мышления, заявили в министерстве, добавив, что обложка журнала была особенно провокационной. «Мы с сожалением осуждаем попытки обесчестить господина президента», – добавили в турецком МИД. Редакция журнала «Шпигель» отвергла критику, прозвучавшую со стороны Турции. «Мы добросовестно и подробно освещаем события в Турции», – отметил главный редактор журнала Клаус Гринкбоймер. Сколько журналистов арестовала турецкая сторона. Мы, разумеется, не одобряем представление турецкого правительства о свободе печати, подчеркнул Брингбоймер. Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер заявляет, что Москва обещает прекращение огня на Донбассе на неделю с 15 сентября. Об этом он заявил на брифинге в Киеве. Мы оказались на перепутье в последние месяцы и увидели, что зашли в тупик. Но теперь, по крайней мере, у меня есть маленький луч надежды. Надежда основана на том, что нам удалось наконец-то достичь соглашения о прекращении огня в начале школьного года. Это очень хрупкое перемирие, и оно не окончательное, но у нас хоть есть какая-то надежда. Штайнмайер также сообщил, что президент Петр Порошенко в ходе встречи с послами заверил, что Украина продолжит поддерживать режим прекращения огня. Штайнмайер подчеркнул, что если обе стороны будут придерживаться своих обещаний, можно будет рассчитывать на прекращение огня на более длительный срок, чем следующая неделя. Сегодня разведка Министерства обороны Украины заявила о приказе Генерального штаба вооруженных сил России о полном прекращении огня на Донбассе с 15 сентября. 18 сентября в России пройдут выборы в Государственную Думу. Ранее голосование проходило в начале декабря, но в прошлом году его решили перенести на осень. Официально это связывают с вопросом принятия бюджета. Однако эксперты говорят, что летом граждане меньше следят за выборами. По данным опроса Левада-центр, который недавно в стране признали иностранным агентом и запретили его деятельность, почти половина россиян вообще не следили за ходом избирательной кампании. Интересовались ею лишь 9%. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке – это как ее порог не установлен. Скорее всего, на выбор не пойду, но вообще меня все устраивает, в принципе, сейчас. И в моих интересах, чтобы ничего не менялось. Потому что мне сейчас хорошо живется. Правящая партия «Единая Россия», которую возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев, рассчитывает сохранить большинство в Думе. Коммунистов ведет на выборы 72-летний Геннадий Зюганов. Последний опрос показал, что рейтинг КПРФ составляет менее 9%. Если такой расклад сохранится на выборах, то впервые с 90-х годов коммунисты утратят свое второе место в парламенте. На это же второе место вышел еще один старожил российской политики Владимир Жириновский, который возглавляет ЛДПР. Ожидается, что за него проголосуют более 10%. Попадет ли в парламент несистемная оппозиция – большой вопрос. Возможно, барьер в 5% сможет преодолеть оппозиция. Поэтому сейчас главная интрига – кто именно – Яблоко или Парнас? Главная наша цель – это быть в Государственной Думе, начать перемены. Начать системные перемены, которые требуются в стране. Очень требуются. Страну нужно спасать. Нынешняя власть губит страну. Если продолжается будет этот курс, для России это не кончится добром. Мы хотим предотвратить хаос, предотвратить революции, хотим спасти страну от сползания в пропасть. Но, тем не менее, Единая Россия по опросам остается лидером. И эксперты сходятся во мнении, что ей снова удастся получить как минимум 300 мест в парламенте и сформировать конституционное большинство. Голосовать за кандидатов в этот раз будут и в аннексированном России Крыму. Вашингтон уже заявил, что не признает проведение выборов в Госдуму на территории полуострова, который международное сообщество признает частью государства Украина. Гражданами Латвии могут стать лишь люди с латышскими корнями. Такое решение принял латвийский Сейм. Поправки к закону о смене имени, фамилии и национальности гласят, что стать латышами могут лишь граждане с латышскими корнями, которые подтверждены официально. До сих пор называться латышами по паспорту имели право все граждане Латвии, при условии, что они прожили в стране хотя бы 15 лет, владеют государственным языком и чувствуют свою принадлежность к латышской культуре и хотят публично закрепить свою принадлежность к латышскому народу. 
Москву. Теперь же для этого в обязательном порядке надо будет подтвердить документально свое латышское происхождение. Поправки в закон были приняты Сеймом по предложению партии «Союз зеленых и крестьян» и «Национальное объединение все для Латвии», «Отечеству и свободе». Принять поправки в закон удалось после бурных обсуждений в парламенте. Правительство Великобритании утвердило проект строительства первой за 20 лет атомной электростанции, стоимость которого оценивается в 18 миллиардов фунтов стерлингов. Это почти 20 миллиардов евро. Проект предполагает постройку двух ядерных реакторов на мысе Хинкли Пойнт в графстве Сомерсет на юго-западе Англии. Основную часть его финансирования берет на себя французская электрисита де Франс. Соглашение с ЕДФ предполагает, что британские власти могут запретить французской компании продажу принадлежащего ей контроль пакета в проекте до полного завершения строительства реакторов, говорится в заявлении. В соответствии с новой правовой структурой, которая начнет действовать уже после Хинкли Пойнт, британское правительство будет получать специальную долю в проектах строительства новых атомных реакторов. Это позволит гарантировать, что крупные доли в проектах не смогут быть проданы без согласия Великобритании. С другой стороны, помимо французов, англичане укрепили связи еще и с китайцами. ЕДФ обеспечит основную часть финансирования для проекта, а треть суммы выделят китайцы инвесторы через государственную компанию China General Nuclear. В начале августа посол КНР в Британии Лю Сяомин заявил, что отношения между Китаем и Великобританией могут ухудшиться из-за задержки решения по постройке атомной электростанции. По его словам, взаимное доверие может быть поставлено под угрозу, если британское правительство не одобрит сделку. Но правительство одобрило. Первая подача электроэнергии была запланирована на 2025 год. Период эксплуатации установлен в 60 лет. Строительство атомной электростанции Электростанции позволит создать 25 тысяч рабочих мест, затем на ней будут работать 900 человек. Литва требует приостановить строительство БЛАЭС. Литовская страна требует заморозить строительство белорусской атомной электростанции в Островце до проведения стресс-тестов и выводов экспертов. В свою очередь белорусская страна ответила, что не будет этого делать. Тем временем заместитель министра энергетики Беларуси сделал сенсационное признание. За время строительства БЛАЭС на площадке произошло 10 чрезвычайных происшествий. Всего за годы строительства было три смертельных случая. Напомним, последний инцидент на стройплощадке БЛАЭС произошел 10 июля этого года. Во время перемещения корпус реактора проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей из-за того, что строители нарушили инструкцию. По данным Росатома, нештатная ситуация не повредила корпус. Через месяц Беларусь приняла решение заменить его. Первый блок БЛАЭС должен был заработать в 2018 году, второй в 2020. Насколько сдвинется график, пока неизвестно. Операторы беспроводного интернета не несут ответственности за незаконные действия пользователей сети. Тем не менее, суд может потребовать оператора защитить сеть паролем, если нарушения его пользователей станут постоянными или очень серьезными. Такое решение вынес Европейский суд в Люксембурге. Поводом для решения стало дело владельца магазина в Мюнхене Тобиаса Макфадена, который поставил свободный Wi-Fi для своих посетителей и соседей. Кто-то из пользователей нарушил авторские права, скачав музыку немецкой группы Sony. Музыканты потребовали компенсацию владельца беспроводной сети. После решения Европейского суда группа уже не имеет права требовать деньги. Суд Европейского союза также подчеркнул, что законодательство ЕС запрещает операторам контролировать деятельность пользователей их сетей, и никто не может заставить оператора делать это. Обладателям татуировок на теле вряд ли удастся позагорать на пляже в Японии. Несмотря на то, что искусство нанесения рисунков на кожу имеет в этой стране давнюю историю, общество по-прежнему не жалует людей с тату. В сознании многих местных жителей наколки ассоциируются с якудза – японской мафией. Однако в западных странах у молодежи татуировки уже давно стали обычным делом. И все большее число туристов, приезжающих в Японию, США и Европы, вдруг узнают, что им могут отказать в доступе в бассейн, спортзал или баню, если на их теле есть рисунок. Кэрин Саката приехала из Австрии в Токио на учебу. Она только что сделала себе на руке татуировку в виде панды. Конечно, когда люди говорят, что у меня будут проблемы с поиском работы, или я не смогу пойти на горячий источник, или в бассейн, или мне придется прятать татуировки в спортзале, это не очень приятно. Информация о запрете на публичное демонстрирование нательных рисунков удивила многих клиентов тату-салона в Токио. 
Нейла Катанич приехала из Австралии. Она говорит, что очень хотела искупаться в горячем источнике. Мы этого не знали. Если бы мы приехали туда и нас просто не пустили, это было бы большим шоком. Ведь это одно из мест, которые я очень хотела посетить в Японии. Согласно опросу, проведенному японским туристическим агентством, в прошлом году запрет на публичное демонстрирование тату сохранялся примерно в половине бассейнов, спортзалов и бань. Администрация этих заведений отказывается давать интервью. Владелец одной из бань, Казуюки Шигихара, представитель другой половины. Он с радостью общается с журналистами и считает, что властям нужно смягчить свои требования. У нас скоро будет Олимпиада, поэтому людям нужно принимать культуру татуировок других стран. В Японии была своя культура тату, поэтому мы не отказываем клиентам с татуировками. В прошлом году Японию посетило рекордное число туристов, почти 20 миллионов. В течение следующих четырех лет правительство собирается удвоить это число. В 2020 году в Токио пройдут летние Олимпийские игры. И власти страны надеются, что к тому времени отношение общества к татуировкам постепенно улучшится. Финал самого престижного клубного соревнования Европы по футболу Лиги чемпионов в 2018 году состоится в Киеве. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Твиттере. Федерация футбола Украины заявила, что УЕФА доверил место проведения финала Лиги чемпионов стадиону, который четыре года назад стал свидетелем решающей баталии чемпионата Европы 2012 НСК Олимпийский. Финал Лиги чемпионов в Киеве – это победа каждого украинца. Я хочу всех поздравить с данным решением. И, конечно же, сказать, что проделанная работа не прошла даром. И мы сегодня имеем такую возможность поздравить всех с тем, что праздник футбола, финал Лиги Чемпионов будет в Украине, будет в Киеве. Столичный стадион НСК Олимпийский входит в категорию элит в рейтинге УЕФА, поэтому имеет право принимать матчи высочайшего уровня. Помимо стадиона, Киев должен предоставить 2600 номеров в пятизвездочных и четырехзвездочных гостиницах. Также УЕФА ставит условия для аэропорта в Борисполе. Открытое небо, так как ночью будут летать самолеты. Столица Украины должна без проблем принять около 60 тысяч болельщиков и также Киев должен организовать две зоны гостеприимства для команд, которые сыграют в финале, предоставить гарантии УЕФА от Министерства финансов и Государственной службы интеллектуальной собственности. Но самое главное, Киев должен предоставить гарантии безопасности всем участникам будущего матча, начиная от футболистов, заканчивая болельщиками. Финал Лиги Чемпионов – это один из самых рейтинговых футбольных матчей, сравнимый с финалами чемпионатов мира и Европы. В среднем главный матч турнира смотрит около 300 миллионов человек по всему миру, а весь турнир Лиги чемпионов сезона 2017-18 пройдет под девизом Road to Kiev. Дорога в Киев. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени. mnc.tv и на наших страницах в социальных сетях.